Department of Health, kinumpirma na nakapagtala na ang Pilipinas ng local transmission ng mas nakahahawang Omicron subvariant na BA.2.12.1. Proklamasyon ng labing dalawang nanalong senador ngayong araw na. Proklamasyon ng mga nanalong party list group bukas hindi matutuloy. Quirino Grandstand, isa sa mga posibleng pagdausan ng inaugurasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ah, pagkwestyon sa kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. na karating na sa Korte Suprema. Una sa ating mga umahataw na balita, kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng local transmission ng sinasabing mas nakahawang Omicron sa variant BA.2.12.1 sa Pilipinas. Ayon kay DOH spokesperson, Undersecretary Maria Rosario Berhere, na ito lang local transmission nito sa National Capital Region, Puerto Princesa City sa Palawan at sa Western Visayas Region. Tatlong bagong kaso sa Western Visayas ay kinabibilangan ng isang returning Filipino mula sa Estados Unidos na fully vaccinated kontra COVID-19. Ang dalaway pawang local cases, isang bakunado, habang inaalam pa ng DOH ang vaccination status ng isa pa. Sa kabuuan, mayroon ng labing pitong kaso ng BA.2.12.1 ng nadetect sa bansa. Dalawa sa mga ito ay mula sa NCR, labing dalawang sa Puerto Princesa City, habang tatlong kaso ang nanggaling sa Western Visayas. Ayon sa DOH, nakarecover na ang labing apat sa mga ito, habang patuloy pang binabantayan ang lagay ng tatlong pasyente sa Western Visayas. Sa kabila nito, nilinaw ng DOH na hindi pa naman magdudulot ng malawakang hawaan ng local transmission dahil madali pa itong i-contain Kumpiyansa rin ang kagawaran ng kalusugan na makapagbibigay ng sapat na proteksyon ang mataas na COVID-19 vaccination rate sa bansa. Nilinaw naman ng DOH na local transmission pa lamang ang kanilang namomonitor at wala pang nakitang posibilidad ng community transmission. Pakinggan po natin si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Pag sinabi natin local transmission, confined siya doon sa area, hindi pang malawakan. Compared to community transmission, community, tra community transmission, huge clusters of infection to. Marami ng mga cluster ng infection, tapos hindi mo na makita yung link ng bawat isang kaso sa isa't isa. Muli namang binigyang DE ng DOH ang kahalaga ng pagpapabooster shot, lalo na ngayon na may presensya sa bansa ng mas nakahawang COVID-19 subvariant. Gusto lang mo namin i-emphasize sa inyong lahat. Meron na ho tayong local transmission itong subvariant BA 2.12.1. What would be the best way for us to protect ourselves, our family and our community during this time na meron nakakapasok na ganitong subvariant sa ating bansa is for us to receive our booster shots. Ang BA.2.12.1 ay unang nadetect sa mga bansang South Africa at Amerika na sinasabing dahilan ng pagtaas ng COVID-19 cases doon. Inatasan na ng DOH ang mga lokal na pamahalaan na paigtingi ng mga hakbang para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng Omicron subvariant. Hataw Balita! Nakabila ng pagkakadetect ng mga bagong Omicron subvariant sa bansa na sinasabing mas nakahahawa kumpara sa laganap ng BA.2 Omicron subvariant, nananatiling mababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mula noong May 10 hanggang May 16 ay 157 lang ang arawang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa, habang nasa 1% na lang ang nationwide positivity rate, patuloy din sa pagbaba ang severe at critical cases. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng Department of Health sa publiko sa iba yung pagsunod sa health protocols, pagpapabakuna at pagpapabooster. Hataw, balita! Magsasagawa ng COVID-19 vaccination ng Department of Health sa mga eskwelahan para sa mga batang edad 5 hanggang 11. Target ng DOH na maabot ang bilang na 77 million fully vaccinated Filipinos pagsapit ng June 30, 2022. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DOH sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para maisakatuparan ng school-based vaccination. Narinong pahayag ni Yusek Mirna, kabutahe ng Department of Health. Magkakaroon tayo ng uh, school-based uh, vaccination na uh, inaayos na lang po yung ating mga guidelines. Nak Nakipag-usap na tayo, nakipag-coordinate na tayo sa mga, uh, mga taga-TepEd at saka mga LGU para tumulong ang DOH at saka ang LGU sa magbabakuna sa mga schools na ito. Sinabi ko mas maaga na uh, marami pa rin tayo mga school age 5 to 11 na pwede pang bakunahan. Kasunod ito ng pahayag ng IITF ng suporta sa pagbabalik ng face-to-face -face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Muli namang iginiit ng Malacanang na hindi requirement sa mga estudyante ang COVID-19 vaccination para sa in-person class. Maaaring mag-apply para sa wage hike exemption ang mga negosyong may mas mababa sa 10 empleyado. Ayon sa Department of Labor and Employment sa ilalim ng Omnibus Rules and Minimum Wage Determination, ang mga maliliit na negosyo na may kakaunting empleyado at establishmento na apektado ng natural o human-induced disaster kasama na ang COVID-19 pandemic ay maaaring mag-apply para sila ay hindi masali sa kaaproba lamang ng minimum wage order. Sa anunsyo ng dole, 33 pesos ang dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region at 55 pesos hanggang 110 pesos naman sa Western Visayas. Para ma-exempt, dapat magsumitin ng application for exemption, affidavit of undertaking at certified true copy of business permit sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na may jurisdiksyon sa lugar kung saan rehistrado ang negosyo. Dapat ma-isumitin ang requirements 75 araw mula sa day of publication ng wage order. Ang micro, small and medium enterprises naman na apektado ng COVID-19 
ay dapat magsumite ng affidavit na nagpapakita sa epekto ng pandemya sa operasyon ng negosyo. Dapat din magsumite ng audited financial statement o AFS na nakal sa nakalipas na dalawang taon na may snap at natanggap ng Bureau of Internal Revenue. Valid ang exemption sa loob ng isang taon. Hataw, balita! Piniling naman ng Employers' Confederation of the Philippines o ICOP na gawing simple ang requirements sa wage hike order exemption. Kasunod ito ng pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na maaaring magsumite ng aplikasyon upang may exempt sa minimum wage hike order ang small enterprises na may bilang ng empleyado na hindi hihigit sa sampu. Sabado nang iannunsyo ng dole ang approval sa minimum wage increases para sa mga empleyado sa iba't ibang sektor sa Metro Manila at Western Visayas. Marami requirements. You have to prove your distress or whatever. And some of them, para to be able to do that, alam mo naman, you don't understand naman yung mga nag You have to get an accountant or a lawyer. Some of them might not even bother. No? Mm -hmm. Di na lang nila susundin. Dapat sana, simplify na lang. Daka na, dahil higit sa sampung taon ka lang maghihemas ng rehas. Ito ay hindi siyang pahayag ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Matapos di mo nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang batas na magpapalawi ng penalty sa mga taong kinasuhan ng perjury katulad ng laman ni Senadora Risa Conteveros. Tila sunod-sunod na nga daw ang karma sa nasabing Senadora at kilalang opposition Senador matapos ang kasong isasampa ng well-known lawyer na walang iba ko ni Sen. Tony Ferdinand Tupasio dahil sa samot sa aring pag-eimbento ng kwenta na Risa Conteveros sa nasabing Senate Blue Ribbon Committee. Samot sa aring kasong isinampa ng nasabing viral lawyer matapos makuha ang ebidensya ng papatunay na sinuhula ni Risa Conteveros sa mga employee ng Farmally para EDN hindi lamang ang mga executives ito kundi ang pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ngunit tila sa vuelta ng pamahalaan maging ang Pangulo ng Bansa ay tila malalagay na sa alangari ng nasabing senadora na si Risa Conteveros dahil sa executive order ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na para sana hindi ibababa sa sampung taon at pagmultahin ng isang milyong piso ang bawat public official sa napatunayan sa korte na nagsunungaling at tila sinampa ng kasong perjury katulad na lamang senadora Risa Conteveros. Ito ang mainit na balita ang pinuputak ni ngayon ng samot saring kumento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanita na nagiging at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manyatili kayo lalo sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ibalitang pila ginulang tangaraw ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang controversial senator na walang iba kayo si Risa Conteveros matapos di mo nang pirmahan ng Pangulong Executive Order na magpapalawig ng parusa sa mga taong kinasuhan ng perjury katulad na lamang ni Senadora Risa Conteveros. Ito ay yung viral video na hindi inaasa ng senadora na tila mabubuweltahan siya ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte matapos di mo siyang kasuhan ng isa sa mga viral lawyer na si Attorney Ferdinand Tupasio matapos EDN ang pamahalaan maging ilang prime executive ng Farmerly Corporation. Ipinagutos ng Pangulo ang nasabing batas na hindi magbaba sa sampung taon na paghihimas ng rehas ng kahit na sinumang publiko or public official na mapapatunayan na nagsinungaling ng nasabing Senate at Congress hearing. Kasabay ng pagpirma ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte ay sumangayon din ito na dapat ding pagbayarin ng tumataging tingin isang milyong piso ang public officials na tila din naya sa katotohanan ang taong bayan. Narito naging full report mula sa Philippine Star kung saan ikinumpirma ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na batas na ang kautusan magpapalawig ng kaparusahan sa lahat ng kasinungalingan na perjury katulad na lamang ni Senadora Risa Conteveros. Ayon mismo sa Philippine Star, on Philippine Star, Duterte signs a law imposing steeper penalties for perjury. Manila Philippines President Rodrigo Duterte has signed a law increasing penalty to those found guilty of committing perjury of lying under oath. The palace on Thursday shared a copy of Republic Act 11594 signed on October 29 that amended Articles 183 and 184 of the Revised Penal Code. Under the new law, false testimony in other case and perjury will be punishable with a minimum of 6 years and 1 day to 8 years in preso and a maximum of 8 years and 1 day to 10 years. Previously, Article 183 stated that the current minimum penalty is from 4 months and 1 day to 6 months in prison. Maximum penalty starts from 6 months and 1 to 2 years and 4 months in prison. The law also imposes a fine up to 1 million pesos if the person responsible for the commission of the felony is a public officer or employee and perpetual absolute disqualification from any appointive or elective position. Article 184 meanwhile has been amended to punish a person who shall willfully and knowingly offer in evidence a false witness or testimony in judicial or official proceeding shall be punished as guilty of false testimony. And ko... Matapos naging buong balita na inilabas si Pangulong Rodrigo Rua Duterte matapos di mo nang pirmahan ng nasabing executive order na magpapalawig ng parusa sa mga nagsinungaling sa senador maging maglabas ng ebidensya ang ilang mga star witness against sa mga kasong idinidiniig ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Tila mabibigyan nga raw ng senador Arisa Conteveros sa kasong isinampan ni Atty. Ferdinand Tufasio kung saan itila hindi daw nagkataon ngunit tinadhana ng kapalaran na perjury ang kinaso ng nasabing lawyer sa controversial senator. Matapos tila magpakalat ng samot saring aligasyon at sedisyon sa nasabing farmer executive at ayon mismo kay Atty. Ferdinand Tufasio ay nagbayad pa ng opisina ni senador Arisa Conteveros sa ilang employee ng farmer para di mo na ng may higit sa 20,000 pesos para tila madi ng gobyerno maging ang mga executives ng Farmerly Pharmaceutical Corporation. Naniniwalang marami sa ating mga kababayan na ito ang tinagulian ang karma para kay Senadora Risa Conteveros matapos ang samot sa aring paninira nito sa kasalukuyang administrasyon.